வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுல மெத்தட் த்ரீயில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் சொல்யூஷன் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை கிவன் இக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா டி டி இடத்துல எம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா விச் இம்ப்ளைஸ் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம எம் வெளியெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எம் இன்டு எம் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்ல எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ரூட்டும் எம் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற இன்னொரு ரூட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரூட்ஸ் வந்து ரியலாகவும் டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்கு அப்போ சிஎஃப் வந்து நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டு இ பவர் எம் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இ பவர் எம் ஒன் வந்து ஜீரோ இல்லைங்களா ஸோ இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் பிளஸ் பி இன்டு எம் டூ வந்து ஒன் ஸோ பி இன்டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க இ பவர் ஜீரோனா ஒன் ஸோ தட் ஏ பிளஸ் பி இன்டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் நம்ம இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் டியை வெளியெடுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் பை டி இன்டு டி மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே டி மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து மைனஸ் ஒன் நம்ம வெளியெடுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்னை வெளியெடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் டின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மைனஸை இந்த ஒன் பை டியோட எழுதிக்கிறோம் ஸோ தட் மைனஸ் ஒன் பை டி இன்டு இந்த ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டியை வந்து நியூமரேட்டரில் எழுதுனா ஒன் மைனஸ் டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டி அப்படி எழுதிக்கிறோம் இங்கே ஒன் மைனஸ் டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஒன் மைனஸ் டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவை இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் மைனஸ் ஒன் பை டி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸை ஒவ்வொரு டேர்முக்கு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டி இன்டு இந்த ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டி இன்டு ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த டேர்ம் வந்து டி ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ டி ஸ்கொயர்னா டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லைங்களா டூ டைம்ஸ் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அது ஜீரோ ஆயிடும் அதனால அந்த டேர்ம் நம்ம எழுதல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க மைனஸ் ஒன் பை டி அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இங்க ஒன் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் இங்க டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் லெவன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த மைனஸ் ஒன் பை டி அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் இங்க மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படி எழுதுறோம் ஒன் மைனஸ் லெவன்ல இருந்து நமக்கு மைனஸ் டென்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்க இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் நம்ம மைனஸ் வெளியெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க இந்த மைனஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அது பாசிட்டிவா நமக்கு கிடைக்கும் டீனா டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை டீனா நமக்கு இன்டெகிரேஷன் இல்லைங்களா ஸோ இன்டெகரல் லெவன் எக்ஸ் பிளஸ் டென் இன்டு டி எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல லெவன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்கும் இன்டெகரல் டி எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ டென் இன்டு எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் நம்மளுடைய பர்டிகுலர் இன்டெகரல் அடுத்ததான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எழுதுறோம் ஸோ தர்போ த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் பிளஸ் பிஐ சிஎஃப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதை எழுதிக்கிறோம் பிளஸ் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க சால் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் சொல்யூஷன் பாருங்க கிவன் இக்குவேஷன் போட்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து ஆக்சுலர் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சுலர் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி இடத்துல எம் ர
minus d square divided by 3 in kedaikku okay ingla into 3x square minus 5 apdi nam ezhudikrom so ipo minus 1 by 3 apdi ezhudrom inge 1 by 1 plus 2d minus d square by 3 e vande numerator la ezhudnom apdina 1 plus 2d minus d square by 3 the whole power minus 1 in kedaikku okay ingla into 3x square minus 5 apdi nam ezhudikrom inda term paathina 1 plus d the whole power minus 1 and the formula irukku illaingla so inda formula va nama inda edathila use pannikka porom okay ingla so formula paarenga 1 minus d plus d square minus d cube plus etc infinity particular integral equal to minus 1 by 3 apdi nam ezhudrom so formula vandu 1 minus d illaingla so 1 minus d edathila namak enna irukku 2d minus d square by 3 okay ingla plus d square na enna varum 2d minus d square by 3 the whole square nu kedaikum minus etc apdi ezhudikrom 3x square minus 5 apdi nam ezhudikrom okay ingla pa adutha step la inda minus 1 by 3 apdi nam ezhudrom இங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒன் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி நமக்கு வருமா அடுத்து இங்க மைனஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதை ரெண்டா நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் டூ டி பை த்ரீன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் டூ டி பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிடும் டி ஸ்கொயர் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த டேர்ம்ல ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஃபோர் டி ஸ்கொயர் பை நைன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர் டி கியூ பை நைன் கிடைக்கும் ஸோ டி கியூப் அப்படின்னும் போது இங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அது ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து டி பவர் ஃபோர் பை நைனுன்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ டி பவர் ஃபோர்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது அந்த டேர்மும் நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் அதனால அந்த ரெண்டு டேர்ம் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதல ஓகேங்களா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம் மட்டும் தான் நம்ம இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் டேர்ம் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆயிடும் அதனால நம்ம எழுதல ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் இங்க மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ இந்த டிஃபரன்சியேஷன் அப்ளை பண்ணிக்க போறோம் ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ இல்லைங்களா அதனால அதை நம்ம எழுதல இங்க ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டி ஸ்கொயர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இங்க கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ தான் ஆகும் அதை நம்ம எழுதல அடுத்து பிளஸ் ஃபோர் பை நைன் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் டி ஸ்கொயர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ ஆயிடும் அதனால அந்த டேர்ம் நம்ம எழுதல ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே எழுதுறோம் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படி எழுதுறோம் இங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டூ டைம்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண நமக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதை இன்னொரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா பிளஸ் ஃபோர் பை நைன் அப்படியே எழுதுறோம் டி ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டூ டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவும் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த டேர்ம்ல த்ரீயும் சிக்ஸும் நமக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ கேன்சல் பண்ணா டூ கிடைக்கும் மைனஸ் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ சிக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டூன்னு வரும் ஸோ டூ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபோர் இன்டூ டூ எயிட் டிவைடட் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே எழுத போகிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீ எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பிஐ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீ ஓகேங்களா கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ